到底该选谁呢？方丈法旨：阿斗、阿难和方丈三位师父各有所长，对佛法武功涉猎也均有不同。为促进全寺僧众交流学习，方丈决定大家可以自行选择一位师傅修行三个月，三个月后验收修行成果。方丈佛法精深，阿难师伯武功高强，师傅，嗯，师傅应该会很伤心吧？乌冬，你说我到底该选谁呀？乌冬，你干嘛呢？嘿嘿，这样就好了。嗯，阿难师祖，优点是武功高强，嗯，缺点是武功太过高强，凶起来太可怕。小师叔，你师傅有哪些优点啊？嗯，我师傅的优点是，是，呃，要不我们先列缺点吧？好，这个容易。师傅的缺点是好吃懒做啊，老不正经啊，睡觉打呼啊，明明很胖还不知道减肥呀、啊。嗯，这么看下来，三位师傅里方丈是最好的选择了。不仅宅心仁厚，佛法精深，而且没有一丝缺点。不，方丈有缺点。哦，说来听听。方丈唯一的缺点就是，他不是师傅。别看了，只有一禅一个人。你怎么选了阿难师伯，没选方丈啊？<笑>我要多学点功夫，以后打架就不怕打不过你了。哼！走吧，一禅，为师带你下山买包子。好哎，下山买包子喽！嗯，师祖，咱们也走吧。先去挑五十桶水，再扎一个时辰马步。哦，一禅呐、啊，从明天开始，你也每天挑五十桶水，扎一个时辰马步吧。啊？谁让你说为师好吃懒做，还老不正经来着？哼。昨天少列了一条师傅的缺点，记仇。哈哈，现在才知道，太迟喽。